。这段时日，朝堂上一直在争论立太子一事。陛下，如今春秋正盛，我看，这立太子也不必过于着急啊。大臣们都觉得早立太子能够安定人心，巩固基业。大臣们的担心也并非没有道理。当年，父王薨逝，兄弟之间因此事产生了多少嫌隙，朕是历历在目。朕绝不希望这样的事情再发生了。那，陛下是已经有了主意。自古以来，太子册立，立嫡立长，储君人选，遵循身份规制，才能安固国本。不能为陛下诞下嫡子，是臣妾的无能，不能为陛下分忧了。即便未生嫡子，你依然是朕的贤后，无人能够取代你在朕心目中的地位。陛下，况且，并非只有你生下的才是嫡子。等明玉生下孩子，若是皇子，朕就将他过继在你的名下，让他。成为嫡子。陛下的意思是，姐姐觉得，陛下真是这个意思。如今，朝堂上都在争论立太子一事，陛下也在考虑太子的人选。这时候，他忽然说：“你诞下皇子，非要过继到我的名下。”给他嫡出的身份，你说，他这不是有意要立这个孩子做太子吗？姐姐，陛下怎么突然有这种想法呀？你们先下去吧。怎么了，明月？你不愿意吗？你放心，这孩子虽然在我这儿。可你仍是他的母亲，你若想看他，随时都能来。姐姐，你想到哪里去了？明玉并没有这个意思，孩子在姐姐那里，明玉自然放心。只是，那其他的皇子会怎么想呢？战功显赫的誉王，生母显贵，生下来便被陛下另眼相看的五皇子，无论哪一个，都非我腹中孩儿所能相比。所以，陛下这才费心筹谋，给他嫡出的身份。此事若成，他便是我大圣朝唯一的嫡子，身份可就尊贵无比了。可若是这样，岂能令人信服呢？太子之位，利益之争，我真的不希望我这孩子一出生，就成为兄弟们的眼中钉、肉中刺。我更不希望。他要整日面对宫里的尔虞我诈、明枪暗箭，我只希望他一生能够平安顺遂。我知道你的忧虑，可这立太子是国之大事，也非你我能够左右。不过你也先别急，这一切还要等孩子出生，才有定论。陛下，这只八哥和贤妃不小心放飞的那只一模一样。贤妃若是知道是陛下这么费心思为他寻得的，一定很开心。哼，就你话多。贤妃万福，贤妃万福。贤妃在里面吧？是，陛下。我是真不希望，这孩子一出生，就承担如此重任。有时候我就在想，若没有这孩子，那该多好。明月，这话可不能乱说，孩子会听到的。孩儿，娘亲只是随口一说。
，你可不要介意啊。但是我偶尔也会想想，若是没有发生这么多事情，我就不用进宫，我就可以跟着孩子，在宫外自由自在的生活，那该多好。虽然会苦一些，累一些，可这心里头是热的。在这宫里，虽然什么都不去，可这心里头却是冷的、麻木的。我宁愿这孩子生在普普通通的人家。也不愿意他成为帝王之家的孩子。劫匪万福，劫匪万福给陛下请安若是没有发生这么多事情，我就不用进宫，我就可以跟着孩子，在宫外自由自在的生活。在这宫里，虽然什么都不去，可这心里头却是冷的、麻木的。报，启禀陛下，李大人和王大人来了。微臣,微臣给陛下请安，免礼。陛下，关于册立太子之事，李爱卿勿需多言。册立太子一事，朕意已决。众大臣听旨，李仲承挑，一存继体，私宠守气，必勿见楚。王者，所以固大本而真万国也。五皇子恒，日表英奇，天资翠美，应天而生，脉言国作，以成宗庙，圣元举旧章，仍比茂典。以册为皇太子，择日被礼册命，主者施行。给贵妃请安，免礼。快坐吧，谢贵妃。
恭喜妹妹，贺喜妹妹啊！五皇子年纪那么小就被册立为太子，可见陛下真的是非常宠爱五皇子了。启恒被封为太子，我也是刚刚才知道的。陛下把我也蒙在鼓里呢，还不是因为陛下宠爱贵妃，想给贵妃惊喜。只是五皇子年岁尚小，他上头又有很多兄长，有的战功显赫，有的背景过硬。本宫也实在是担心啊。听闻五皇子刚刚册立为太子的消息颁布之后，朝廷中确实有许多反对之声，但都被陛下一一压制下去了。所以啊，只要陛下护着妹妹和五皇子，妹妹又何须忧心呢？只要好好养育太子就好了。若是真的如此，我也就放心了。哎，自从这贤妃回了宫啊，陛下对她的不满似乎又都没了，对贤妃是各种上心。真父可真是为贵妃捏了一把汗呢。要知道，若是贤妃复了宠，对贵妃可不是什么好事。我们都是陛下的嫔妃，贤妃得宠。本宫也乐见其成，怎会不是好事呢？妹妹心善，这五皇子被册立成了太子，他们以后真的不知道会怎么对待妹妹啊！林昭。你还活着，你果然还活着，我就知道你不会有事的。天香，我，陈啊，我太高兴了，你知道吗？当我知道你葬身火海的消息的时候，我整个人的心都死了。我答应过你，我会一直追着你，直到你答应我为止。我还没有等到你给我的答复，我知道你不会抛下我不管的。果然，果然我一出征回来，你就又回到我的身边了。哎呀！谁舍不得你了？我是贪恋红尘，舍不得这个花花世界，跟你有什么关系？好，好，好，好，只要你没事，万事都好。哎，行了，行了，我知道你担心我，你的这份心意，我收下了。那你把我一起收了吧。啊？这样，嫁给我好不好？这样，经过这次的事情，我明白了。我再也不想失去你，一刻也不行。我答应你，我一定会对你好的，一定不会让你再受半点委屈。哎呀，你胡说八道什么呀？我没有胡说八道，我对你怎么样，你了解吗？我不了解。总之，我们是不可能的。没有什么不可能，张儿，你心里想什么，我根本就不在乎。我就是要让你做我萧启汉的女人。萧启汉，我你不用担心，一切有我的。我现在就去跟贤妃提亲，让她把你嫁给我。哎，你干嘛呀？贤妃怀有身孕呢，别去打扰她。说的也是。那我是不是可以理解为，等贤妃生完孩子，你就可以嫁给我？我不是这个意思。哎呀。反正我是不会嫁给你的。行了，你别胡闹了，你快走吧。你害羞是吧？我我可以等你啊。哎呀，张儿，等日子一到，我就来娶你。殿下，殿下回来了。嗯。殿下这次出去打仗，人都瘦了不少
，快让我看看，有没有伤到哪里。没事。我知道你今日要回来，我专门亲手给你煲了人参鸡汤，我可是跟厨房里的嬷嬷学了好几日才学会的。要不然，端一碗给你尝尝。好，辛苦了，苏西，鸡汤端上来。是。好喝吗？在京的这些日子，一切可安好？一切都安好，府里上上下下我都会打点的，你放心吧。嗯，就是你不在府里的这段时日，有点冷清。那最近宫里也没有发生什么事儿吧？你这话什么意思？你想问宫里，还是宫里的某个人呢？怎么？你说话呀，玉阳，我有点不太舒服，你帮我把御医找过来。素汐，去请御医来。是。殿下脉象似乎没有什么问题啊，不知殿下身体是有何处不适？其实最近每天晚上入睡慢了些。哦，那大概是殿下行军打仗用心操劳所致，待下官为殿下开几副凝神静心的方子便是。好，谢王太医。王太医，啊，最近太医院可安好？今日气候爽朗，风和日丽，宫中患病的人少了很多，倒是不忙。我出征之前，我听闻贤妃已经有喜，不知道贤妃与胎儿可安好？贤妃脉象平稳，进补也一切顺畅，没什么大碍，算起来。再过几日，恐怕就要盯盘了。对了，殿下最近不在京中，大概还不知道前阵子乔淑妃也诊出细脉了，是吗？陛下可谓是双喜临门呐、啊！太医院就要为降生的两位小皇子、小郡主忙起来了，下官。这就下去为殿下抓方子。好，有劳王太医。下官告退。我看你不是不舒服吧？你是心病，还找什么御医看呢？直接找贺兰明玉不就好了吗？你在胡说什么呢？我胡说。我怎么胡说了？你一出门打仗就是一年半载，我好不容易把你盼回来，我为你做了这么多，你看都不看一眼，只想着打听贺兰明玉的情况。我是想知道贺兰明玉的情况，那又如何？我从小和他一起长大，难道我就不能关心他吗？关心？我才是你名正言顺的妻子。你有关心过我一回吗？贺兰明玉在宫里好好的，有陛下去照顾，管你这个小叔子什么事？够了，不要再说了。怎么，说到你的痛处了是吗？你不让我说，我偏要说。你这么关心他。
别人不知道的，还以为他肚子里怀的是你的呢。你生什么气？你很有道理吗？满嘴胡言乱语，当真是不知死活。在你嘴里，陛下成了什么？你，你怎么了？你朝辱的岂止是我？你的朝辱，是让圣上蒙羞。这话，要是传进了宫里，你觉得你还能活命吗？千刀万剐都难辞其咎，只怕我们燕王府，还有你茂州的苏家，一个都别想活。那，那我以后不说就是了。我警告你，以后再说这么不着边际的话，你的死活。跟我没什么关系。姨母，你不知道，他竟然对我这么凶。你跟人家说什么了，让人家那么生气啊？我，我可没说什么，是他自己心里有鬼。还当自己是当郡主的时候呢，你这嫁人了。就得收起点性子，顺着点人家。行了，不说这些了。你呀、啊，就安安分分的做好你的位置，拉拢萧承旭，让他以后支持我儿子。到时候你什么福享不了啊？儿子，儿子，你怎么知道就是儿子呀？万一是女儿呢？你胡说！我啊，我最近特别喜欢吃酸的。这一胎呀、啊，肯定就是个儿子。就算是儿子又怎么样？现在宫里啊，关雎殿那位最大，人家的儿子还是太子呢。你的儿子，就算生下来，还能大得过人家吗？你，我看呢、啊，现在宫里有贺兰氏那位贵妃在，你呀，就别做这美梦了。你。你，什么太子不太子的，奶娃娃大的孩子。现在什么都说不准了。这灵儿去南火炭去了那么久，怎么还没有回来？明月，我先出去看看。怎么了？你怎么在这哭呢？火炭呢？这是火炭，怎么就这么点儿啊？我刚刚去内务府要，他们克扣着不给，我求了好半天，他们才给这些。我想着，贤妃过不久就要生了，想要一个大火盆，他们也不给，硬说咱们店里人少用不着，那些都备着。留着给关雎殿的人呢，竟然还有这种事！真儿姐姐，其实，其实还有前几日，惠儿故意踢翻了，我给贤妃炖的不要。嘘，贤妃正在休息呢，小声点，别让她听见了。姐姐，这是为何呀？宫里除了皇后那的人，其他的人把我们永宁殿当做瘟疫一样避着，没事还挤兑我们。我们这是招谁惹谁了？罢了，咱们先去捡点树枝、木材，先把屋里暖和起来再说。别哭了，好吗？是。快走。
醉的，洗散的丝帕，绣的是山丹花。你看这花型好看吗？娘亲亲手绣的，自然是最好的。现在想来，也好久没有看到你做针线活了。上一次还是好多年前的事儿呢。我记得那是一个绣到一半的荷包。对了，皇后出宫休养，不是说昨日就该回来了吗？怎么现在还不见人呢？可能是下雪，走得慢一些。这事儿说来也怪婉英郡主，要不是婉英郡主那日顶撞皇后，皇后也不至于气病了，要出宫休养。这眼看你就要临盆了，皇后还没回来，我这心里总是七上八下的。姐姐啊，顶多过两天也就回来了，她答应过我。会提前给我准备的。再说了，他一说，这孩子啊，到出生还得有一阵子呢，不着急，你呀、啊、就别担心了。明月。你怎么了？肚子有点疼，肚子有点疼，怕是这孩子又调皮了。没事儿，先别秀了。明月，明月，你别吓我！怎么这么疼？该不会是要生了吧？灵儿，灵儿，来了来了，小飞可能要生了，我扶他进去。是，明月，撑住，小心，小心。慢点，小心，小心，慢点，小心，来，明月，明月，你没事吧？这啊，快，薛太医，薛太医，烧水。可是先做哪件啊？不对不对。宫中女眷哪有自己选太医的？你快去找职业的公公，让他们去找陛下，让陛下选太医。你快去烧水，快！是，可烧水干嘛用啊？哎呦，我怎么知道？我又没生过孩子，让你去你就去，快啊！是，我着急。明月，我去，一件一件来。好，撑住啊，明月，撑住啊！哦，对了对了，你那个护身符呢？就是从幽灵带回来的那个。不知道，我也不知道，有你就好，有你就好。天师保佑，一定要保佑，保佑我们家郡主平安无事。皇后，皇后怎么还不回来呀、啊？撑住，撑住啊，明月，撑住！这儿姐姐找不到两位公公，连嬷嬷也不知道去了哪儿。什么？这儿怎么办？怎么？去，去婉英姐姐那儿，找陛下。好，快，我现在就去，照顾好小飞。这儿姐姐，你可一定要快点回来。贤妃，你可要撑住啊！贤妃，开门呐！开门呐！开门！有没有人啊？哎，真二姑娘，这雪天大半夜的还来看哥哥呀？我有急事，求见陛下。哟，这可不行，陛下已经下令，任何人也不让进去。可贤妃就要生了，总得让陛下去请个接生嬷嬷吧？这事儿，我们也做不了主啊。是啊，求求你们了，什么事儿吵吵闹闹的？慧儿，慧儿是我，贤妃就要生了，你去通报陛下，赶紧去宣太医，找个接生嬷嬷来。陛下好不容易才睡了，我可不敢去叫。我看啊，还是让贤妃多忍耐一晚吧，明天早上再生。你这是什么话？救人如救火，这种事能忍吗？自己生孩子不挑时候，怨了谁啊？你，慧儿，你好歹从前在永宁殿当差，贤妃何曾亏待过你？你这样不怕遭报应吗？你，好，你们谁都不许给他开门。就算他拍烂了门板，也不许让他进来。你，贤妃，你可一定要撑住啊！贤妃，贤妃，好痛！贤妃，明月，明月，你怎么样了？陛下的，关君殿的人实在欺人太甚了，说什么都不给通报。明月，不行，不能再这么下去了。我去找人帮忙。现在我们能去找谁呢？除了皇后，他们都怕皇贵妃，躲着我们
，为什么事情会变成这个样子？华英郡主明明是你最亲近的人，为什么他会变成这个样子？贤妃怀的是龙种啊，难道他们真的要见死不救吗？我一定要把孩子生下来，我绝对不能放弃。我们幽灵的人，绝对不能这么认命。你去，你去燕王府，去找程序。不对，不对，燕王殿下，你等着我明日。撑住，我现在就去。撑住，贤妃，贤妃，你可一定要撑住。宣太医还有产婆呢，宫里根本就没有人愿意管郡主的死活。皇后又尚未回宫，郡主已经疼得快没有力气了。我求求你，救救郡主吧！好，我现在就去找太医和产婆。详细的事情，我们路上再说。走，不许去！贺兰明月生孩子，关你什么事啊？陛下都不理，轮得到你来管闲事吗？你不怕忌讳吗？你就不怕得罪贵妃？况且，这是后宫的事。若是陛下问起来，为什么林真儿别人不找，偏偏来找你，你又作何解释？你连命都不要了吗？萧承勋，你不要命，我还要命呢！我，我现在就去告诉皇上你们的龌龊事，省得到时候连累我。萧承勋，燕王妃，倘若我是你，对今夜的事，我一定只字不提，守口如瓶。凭什么？这些子虚乌有的事，倘若传了出去。只会被人添油加醋、绊脚舌根，到时候害得燕王殿下被定死罪、削爵抄家，这对你有什么好处？就算事情最后没有连累到你，敢问，之后还有谁会愿意娶一个曾经害死自己亲夫的女人？你好好想想吧，放着好好的燕王妃不做，一定要做这个恶人吗？接生的嬷嬷来了，贤妃有救了，你们可回来了。贤妃别怕，越怕就越难受。你奴婢在，孩子一会儿就平平安安生下来了。啊，你是郎小英的人吗？是的，贤妃，放心吧，贤妃。我们母子俩就靠你了。嗯、准备剪子、热水。是。来，贤妃，跟着奴婢来。一二三，一二，吸气，吸气，对，来。再用点力，用力！再来，再来！一、二。拿去就是了，请天神一定要保佑君主平安无事。再使点劲儿，贤妃，看到头了，看到头了！使劲儿，使劲儿，贤妃，掉，生了，生了，生了！是永宁殿那边。恭喜贤妃，是个小皇子。君主，太好
老奴在。门外何事啊？回禀陛下，老奴派人过去打听才知道。才知道什么？才知道永宁殿的贤妃刚刚诞下一名小皇子。什么？恭喜陛下！陛下，您是要去永宁殿了吗？朕知道了，您下去吧。小皇子声音亮，看来身体很强壮啊！来，贤妃，瞧，小皇子多可爱呀、啊！拍发耸着，像不像戴着一顶小皇冠？依我看啊，这是大吉之兆。灵儿，这样的话，可千万不要出去瞎说。有什么大喜之兆？是。燕王殿下，燕王殿下，贤妃生了，生了个小皇子。那明玉，她还好吗？回殿下的话，母子平安。殿下不知道方才的情形，若不是李嬷嬷镇定老成，贤妃和小皇子，灵儿替贤妃多谢燕王殿下的救命之恩。灵儿，快请起。明玉与我之间，无需这样客套。殿下，真儿姐姐托我向您借个人。贤妃刚刚诞下皇子，我们又什么都不懂。真儿姐姐说了，还是得让李嬷嬷留下。对外头，就说是皇后事先安排好的接生嬷嬷。为了明玉，借个嬷嬷算什么？谢阎王殿下。灵儿，明玉，就拜托你们了。那奴婢就先回去伺候贤妃了。皇后，明玉她怎么样了？贤妃为陛下生了个小皇子。好，快带我去看看她。嗯。岂有此理！明玉怎么说也是皇妃，生的是陛下的骨肉，万一出了什么事，谁来负这个责任？皇后病体未愈，奴婢本不应该告诉您，给您透天气呢。可是奴婢，真的替贤妃感到委屈。这事也怪我。要是我能早两日回来，就不会发生这样的事了。今天，都是他喜三的日子了。皇后千万不要这么说，谁也未曾料到贤妃会突然提前临盆。皇后，真儿姑娘，小皇子喜三的时辰到了。来，给我抱抱。你就是李嬷嬷，奴婢正是。这次多亏有你。听闻你是郎笑云将士的家眷。回皇后的话，奴婢家中曾受过燕王殿下的大恩，所以一直在郎笑云当差。没想到现在还是郎笑云的人能够信任了。皇后，燕王殿下他。也是因为之前受您和贤妃的恩惠，所以才……这我自然知道。李嬷嬷，这一事不凡二主，从今天起，你就在永宁殿当差了，明玉和小皇子就交由你照料。若是有旁人问起来，你就说是我一早安排好的，明白吗？奴婢明白了。
。好，开始洗三吧，别耽误了时辰。瞧瞧这狠心的父皇，儿子出生三天了，才来看一眼。朕这不是来了吗？正好，还赶上喜三。想想，当时太子喜三时是何等的热闹。这六皇子的，却是冷冷清清。他还好吧？陛下还记得明玉啊？他为了生六皇子，差点连性命都没了。花、啊。